안녕하세요. 그냥 한국어 지은입니다. 오늘은 학생분이 댓글에서 질문해 주신 키우다, 기르다, 가꾸다 이세 가지를 한번 볼게요. 어, 이세 가지는 영어로 조금 비슷하고 뜻도 조금 비슷해서 헷갈리게 되는 것 같아요. 그래서 한 개씩 무슨 뜻인지 언제 쓰는지 볼까요? 첫 번째 우리가 가꾸다 먼저 볼 거예요. 왜냐하면 가꾸다는 조금 다른 뜻이라서 쉽게 구분할 수가 있거든요. 그러면 먼저 첫 번째 가꾸다. 가꾸다는 뭐냐면 재미로 취미로 어떤 것을 다루다 또는 음, 모양을 예쁘게 만들다 이런 뜻이거든요. 그래서 예를 한번 볼까요? 정원을 가꾸다. 정원을 가꾸다 라고 하면 정원을 예쁘게 만든다 이런 뜻이기도 하고 뭐 취미로 정원을 꾸미고 나무를 심고 이렇게 한다 라는 뜻이기도 해요. 그러면 키우다와 기르다는 영어로 같은 단어고 비슷한 뜻이라서 아주 헷갈릴 것 같아요. 근데 이게 같이 쓸수 있을 때도 있고 다를 때도 있거든요. 같이 볼게요. 일단 어떤 동물, 사람을 돌보고 자라게 하고 이런 경우는 둘다쓸수 있어요. 예를 들어서 아이를 키우다, 아이를 기르다, 동물을 키우다, 동물을 기르다. 이거는 두 가지 다 괜찮거든요. 동물, 사람, 뭐 식물 이런 경우. 하지만 다르게 쓰일 때가 있어요. 이 차이점이 뭐냐면 키우다, 키우다는 뭐냐면 양이나 크기를 크게 만들다 라는 뜻이거든요. 그래서 어떤 걸 많게 크게 만드는 것을 우리가 키우다로 쓸수 있어요. 예를 들어서 우리 운동을 열심히 해요. 그래서 몸을 키우다. 몸을 키웠어요. 그럴 때는 우리가 운동을 하면 몸이 커지죠. 이때 몸을 기르다 라고 하면 어, 조금 어색해요. 아시겠죠? 그러면 기르다는 뭐냐면 기르다는 보통 길이를 길게 만들다 라는 뜻으로 많이 써요. 길이를 길게 만드는 것 중에 아주 많이 쓰는 거 머리, 머리카락, 머리를 기르다, 머리를 길러요. 이거는 길이가 길어지는 거니까 기르다를 쓰고 머리를 키워요 하면 어? 조금 이상해요. 아시겠죠? 자 그러면 제가 예문을 몇개 보여드릴 테니까 키우다와 기르다 중에 뭐가 맞는지 한번 골라보세요. 첫 번째, 수염을 기르다, 수염을 키우다. 뭐가 맞아요? 맞아요. 수염은 길이가 길어지니까 수염을 기르다가 맞아요. 두 번째, 강아지를 키우다. 강아지를 기르다. 뭐가 맞아요? 이때는 두 가지 다 맞죠. 동물, 사람, 식물은 키우다, 기르다 다 돼요. 세 번째, 나무를 키우다, 나무를 기르다, 나무를 가꾸다. 이세 가지는 사실 모두 다 되는 문장이에요. 그런데 의미가 조금 달라요. 나무를 키우다, 나무를 기르다는 같은 뜻이고 나무를 가꾸다는 뭐예요? 나무를 이렇게 자르고 예쁘게 만들다 라는 뜻이에요. 자 여러분, 가꾸다, 키우다, 기르다 이해가 되셨어요? 이해가 되셨으면 예시 문장 만들어서 댓글에 달아주세요. 제가 한번 봐드릴게요. 그럼 우리는 다음 영상에서 또 만나요. 안녕히 가세요.